Letzten Spieltag nur eine halbe von acht Wetten falsch. Mal schauen, was heute passiert. Radek ist der Best. Nein, no, Chris ist der Best. Okay, sie sind beide awesome. Das ist richtig. Right. May the Best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den x tipps Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und der freut sich heute, beziehungsweise am Samstag, auf alle Spiele, beziehungsweise fast alle Spiele, denn aufgrund der Euroleague-Situation hat Frankfurt eine extra Genehmigung, seinen Spieltag erst am Sonntag zu bestreiten. Aber trotzdem, volles Haus am Samstag, 15.30 Uhr. Mhm. Und das geht los mit Augsburg gegen Hertha. Da <lacht> haben wir gleich mal zum Start eine No-Bet, weil beide Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle oder wie wir es nennen, im Niemandsland sind. Beide sind durch, beide haben nicht mehr viel, äh, um das es sich äh, zu taktieren lohnt. Äh, der Kollege meint, es fallen viele Tore. Mir ist die Quote dafür zu schlecht, wie bei allen äh, Overspielen an diesem Spieltag. Natürlich fallen zum Saisonende hin immer viele Tore, aber bei diesen zwei relativ durchwachsenen Teams im äh, langen Saisonverlauf ist mir das irgendwie ja, zu fadenscheinig. Deswegen habe ich mich hier für eine No-Bet entschieden. Beim nächsten Spiel Hannover gegen Freiburg, da haben wir uns was anderes ausgedacht. Und ja, zwar... Und da heißt es wie immer, never change a winning team or a winning strategy. Zweimal in Folge auf Hannover getippt, einmal gegen Mainz gewonnen, dann mit einem Handicap gegen die Bayern auch die Wette durchbekommen. Heute geht es gegen Freiburg. Ähm, leider, leider, <lacht> sorry, leider ähm, geht es jetzt wirklich nur noch um die goldene Ananas für unsere Freunde aus Hannover. Aber vielleicht ist dadurch mal die mentale Blockade weg und die Spieler müssen sich ja auch noch für neue Verträge empfehlen, sei es für die zweite Liga in Hannover oder sei es für andere Teams. Deshalb glauben wir, dass wir die Freiburger oder Hannover, die Freiburger schlagt, äh, schlägt, denn die haben auch wirklich schon seit sieben Spielen kein Dreimal geholt und bauen es auf acht Spiele aus. Quote 2,0, Asian Handicap 0 bedeutet, bei einem Unentschieden gibt es Geld zurück, reicht uns, go 96. <lacht> ja, bei Stuttgart gegen Wolfsburg äh, finde ich auch hier eine sehr attraktive Quote auf die Wölfe mit 2,0. 1,5, denn die Wölfe haben noch einen Shot auf Europa, wenn man dann die Tabelle dazu betrachtet, äh, sind sie Siebter mit 52 Punkten und das ist, äh, da ist sogar noch die Champions League drin, also die haben letzte Saison Relegation gespielt, muss man sagen, mit Bruno Labbadia. Und, und, und darf ich kurz sagen, und Origi. Oh, Divock, mhm. ja. Der, der hat ihnen gefehlt oder scheinbar. Was meinst du, wie gut die gewesen wären, wenn der jetzt diese Saison noch da gewesen wäre? Naja, egal, sie haben jedenfalls einen Shot hier auf die Champions League, so also doof das irgendwie klingt. Und von daher ist diese Quote von 2,15 bei den Stuttgartern durchaus mitzunehmen. Auch ein Funny Fact, betrachtet man die letzten sieben Spiele, ist Wolfsburg formtechnisch Vierter in der Tabelle und die Stuttgarter, ja gut, unter neuem Trainer ein Sieg, eine Niederlage. Von daher, ja, auf Wolfsburg zu setzen, ist hier nicht so verkehrt. Genau, auch nicht verkehrt ist es, auf den FC Bayern zu tippen. Äh, die Quote von 1,6 reicht uns. Wir haben lange überlegt, ähm, Leipzig hat tolle Quoten, aber in solchen Spielen ist dann Bayern doch letztendlich immer da. Äh, vor allem, die können <lacht> Meister werden mit einem Sieg. Leipzig, da weiß man nicht so genau, werden sie ihre, also es geht ja um nichts mehr. Gehen Sie auf den zweiten Tabellenplatz noch? Wollen Sie lieber die Spieler für DFB-Pokal schon oder nicht Vollgas spielen? Schwer zu sagen. Bayern ist aber in solchen Spielen im Normalfall immer dabei. Quote reicht uns in dem Fall. Mhm. Absolut. Bayern muss, Bayern kann und Bayern wird es höchstwahrscheinlich ja. auch dann ein Tüten mit dem Sieg sind sie Meister, mit einem Unentschieden und einem Dortmunder Sieg wäre Dortmund bis auf zwei Punkte dran. Also das auch äh, ein sehr interessantes Konstrukt, aber da wird sich halt zeigen, wie sehr der Ex-Schalke-Trainer Ralf Rangnick äh, den Dortmundern hier Schützenhilfe leisten will oder kann. Im Endeffekt, ja, glaube ich, wird es einfach geprägt sein vom kommenden DFB-Pokalfinale, weil äh, da geht es dann ja wirklich für die Leipziger noch um etwas, während hier der dritte Platz schon in Stein gemeißelt ist. 
Hoffenheim gegen Bremen. Da hatten wir äh, verschiedenste Ansätze. Da kann es in alle Richtungen gehen, zumindest was das Asian Handicap betrifft. Äh, denn hier hatten wir erst ein Asian Handicap auf Bremen mit plus 1,25, weil ich es nicht äh, einsehen wollte, dass die Bremer sich hier mit mehr als zwei Toren Unterschied abschießen lassen, weil es nicht so ihre Art und Weise war in den letzten Spielen, wenn man das betrachtet. Ähm, die Hoffenheimer haben zuletzt auch äh, in zwei Spielen nur einen Punkt geholt gegen die Wölfe und gegen Gladbach, also direkte Konkurrenten um das internationale Geschäft. Jetzt muss man aber sehen, die Wölfe sind, äh, die Wölfe, sag ich, die Hoffenheimer sind hier auf Platz 8 mit 51 Punkten, drei Punkte hinter Frankfurt, die aber am letzten Spieltag gegen Bayern spielen und auch sonst äh, jetzt vielleicht gegen Mainz sogar patzen könnten. Das ist aber jetzt äh, ein anderes Spiel. Und dann haben sie noch hier die vorm schwachen Gladbacher vor sich, die am letzten Spieltag dann gegen Dortmund spielen. Also die Hoffenheimer haben dank schweren Restprogramms der Konkurrenz Chancen und die müssen einfach gegen Bremen liefern. Dennoch ist Bremen vielleicht an guten Tagen zu stark, als dass man hier sich auf ein ja, irgendwas festlegen könnte. Also lange Rede, kurzer Sinn, hier gibt es einfach keinen Tipp von uns. So sieht's aus. Ein Tipp gibt es dafür auf Gladbach und ähm, das, äh, die schulden uns Geld. Wir haben oft auf Gladbach gesetzt. Ich kann es nur wiederholen. Oft auf die Schnauze, auf die Fresse bekommen. Heute, oder besser gesagt am Samstag, kann Gladbach ein bisschen uns wieder zurückgeben. Und so schlecht wir auch wirklich sind, ich glaube, wenn man die letzten sieben Spieltage sogar anschaut, müsste ähm, Nürnberg vor Gladbach sein. Das steht sogar auch. Nürnberg 13. Gladbach 14. Aber mit einem Sieg haben wir jetzt doch dann wieder ein Ticket. Noch sogar in die Champions League zu kommen und äh, international wollen sie bestimmt spielen. Nürnberg hat nur noch die theoretische Chance, äh, die Relegation noch zu erreichen, aber irgendwann könnte Gladbach auch mal wieder ein bisschen besser spielen, hat letzte Woche mit einem 2-2 gegen Hoffenheim nicht geglänzt, aber ein bisschen wieder aufgezeigt, die Quote reicht für äh, den, den Tipp auf Gladbach. Interessant, reine Siegwette auf Gladbach ist eine 1-8-3 und Asian Handicap 0 da könnte er noch ein bisschen die Prozentpunkte ausbauen, denn da ist es eine 1,91 und es ist ja de facto genau die gleiche Wette. Genau, da sollte man drauf achten. Und bei Leverkusen, Schalke auch ganz schwierig, die Quote auf Leverkusen mit 1,33 ultra niedrig, zu Recht, aber auch die Leverkusen haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen und sind punktgleich mit dem vierten Frankfurt und müssen Torverhältnis gut machen. Das spricht natürlich dafür, dass sie die Schalker äh, ähnlich unter Beschuss nehmen wie die Frankfurter. Äh, unter Stevens haben wir nachgeschaut, gab es für Schalke zwei Siege gegen Dortmund und Hannover 96. Also gegen eine schwache Mannschaft und gegen <lacht> eine andere Mannschaft, die äh, sehr schwach war zuletzt. Und äh, ja, da waren natürlich auch zwei rote Karten im Spiel und so weiter. Also diese Schalke kann trotz äh, Retter Stevens wahrscheinlich Leverkusen hier nicht ärgern. Trotzdem ist einfach die Quote auf Leverkusen äh, zu niedrig, als dass ich da irgendwie mit äh, einem Asian Handicap noch irgendwie die Quote aufbessern wollen würde. Deswegen gibt es hier auch eine no bet Ebenso wie bei Dortmund ja, gegen genau. Düsseldorf. Ja, du hast auch viel gesagt. Dortmund leider enttäuschend die letzten Wochen, auch wenn es der ein oder andere Sieg doch noch geworden ist, so dass die theoretische Chance immer noch geblieben ist zur Meisterschaft. Düsseldorf hat man, glaube ich, jetzt genau 32 Spieltage lang unterschätzt. Ähm, die Quoten geben nichts Gutes her, egal in welche Richtung. Ähm, deshalb einfach no bet und schauen wir mal, ob es noch eine theoretische Chance auf die Meisterschaft auch noch in einer Woche gibt. Tja, das wäre natürlich mal was Tolles, so ein spannungsgeladenes Finale, dass vielleicht sogar die Bayern mal kämpfen müssen um die Meisterschaft, was man ja seit... Jahren nicht kennt. Viele äh, unserer Zuschauer waren wahrscheinlich noch nicht mal geboren, als es einen anderen Meister als Bayern gab. Und äh, ja, auch dieses Jahr wird es dann ja, mal schauen. Das würde, das würde ja bedeuten, dass unsere Zuschauer so einen relativ jugendhaften äh, Altersschnitt haben, aber ich glaube, unsere Zuschauer... Zumindest können sie schon, könnte man in dem Alter schon YouTube bedienen. Das können heute zutage schon Dreijährige, weiß ich aus eigener Erfahrung. Äh, ja, Frankfurt... Mega. Gegen Mainz, ein Spiel noch. Und da äh, haben wir es uns auch 
ein bisschen schwer gemacht. Also direkt nach dem Frankfurter Waterloo gegen die Leverkusener hat ja der Tippkönig auf Facebook direkt eine Wette auf Mainz platziert mit fünf Einheiten oder so. Das äh, fand ich in dem Moment natürlich auch eigentlich eine super Idee. Andererseits wird Frankfurt sowas garantiert nicht nochmal passieren. Sowas muss auch garantiert nicht nochmal passieren. Hier haben wir natürlich das Derby. Wir haben immer noch die Doppelbelastung. Aber Frankfurt muss einfach gewinnen, um international dabei zu sein. Denn für eine Euroleague... Teilnahme mit Halbfinale, wenn sie ausscheiden sollten, äh, gibt es ein Fleißbildchen, aber davon können sie sich de facto nichts kaufen nächstes Jahr. Und äh, für die Champions League könnten die sich sehr viel kaufen. Deswegen, äh, ja, letzter Spieltag geht es gegen Bayern. Ah, die Hütter weiß wahrscheinlich am besten, dass dieses Spiel ein absolutes äh, Gewinnspiel sein muss und Mainz hat in den letzten Spielen immer, wenn es gegen Gegner ging, für die es eigentlich um nichts mehr ging, haben sie ganz gut gespielt, siehe 3 zu 3 gegen Leipzig, aber wenn es für die Gegner um etwas ging, dann äh, haben die Mainzer sogar gegen Hannover verloren, als die noch irgendwie gedacht haben, jetzt könnten sie vielleicht äh, noch die Klasse halten. Deswegen äh, sagen wir, Frankfurt wird hier zurückschlagen und dieses Spiel gewinnen mit dem Asian Handicap ja. minus 1. Kriegt man beim Sieg mit nur einem Torvorsprung das Geld zurück. Ansonsten ja, drücken wir doch den Frankfurtern die Daumen. Abschließend vielleicht noch ein Blick auf die Tabelle, wenn du noch ja, da, dazu sagst. Ich möchte sagen dazu auch noch eine Sache sagen. Du sagst, für Frankfurt geht es um die Champions League. Wenn man sich die Tabelle anschaut, wenn Frankfurt das Spiel nicht gegen Mainz gewinnt, dann wird es sogar vielleicht gar nichts mit der Euroleague oder internationales Geschäft generell. Denn in Bayern, wenn die ihre Meisterschaft daheim feiern, ist nicht garantiert, dass sie da Punkte oder gar einen Dreier holen. Und dann... Ähm, könnte es nicht mal mehr für einen internationalen Wettbewerb reichen. Und das wäre nach so einer mega geilen Saison unglaublich schade. Denn bitte vergesst eins nicht, der Adi Hütter war, glaube ich, nach vor dem ersten Spieltag oder nach den ersten beiden Spieltagen der Trainer mit der höchsten Quote, dass er seinen Job verliert. Also es wäre schade, wenn Frankfurt sich jetzt nicht auch noch dieses Jahr nochmal für diese mega geile Saison und diese tollen Europacup-Abende belohnen würde. Ja, also die werden das schon irgendwie gebacken kriegen, die Mainzer zu besiegen. Also... Sind wir mal gespannt, wie es dann läuft. Das ist im Überblick alles, was wir uns am 33. Spieltag vorgenommen haben. Also hier nochmal der Hannover Sieg oder Geld zurück, Wolfsburg, Bayern, Gladbach und Frankfurt. Eure Tipps gerne in die Kommentare. Good luck und lasst ein Abo da bis zum 34. Spieltag. Ganz genau. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.